descalzada, puso aquí arriba sin saber que debajo había un yacimiento. Y empezó a ver lo que voy a ver vosotros ahora, que es una cantidad tremenda de restos. El yacimiento arqueológico Cueva y Abrigo de Benzú es uno de los puntos con mayor historia de la ciudad, identificado en 2001 durante la realización de la Carta Arqueológica de Ceuta. Por su interés para el conocimiento de la prehistoria del Estrecho de Gibraltar, fue suscrito un convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Cádiz, desarrollándose desde entonces un proyecto de investigación dirigido por los doctores José Ramos, Darío Bernal y Juan Jesús Cantillo de dicha universidad. Cantillo ha explicado en qué han consistido los trabajos que se han realizado en este lugar que data del Paleolítico. Hemos hecho un corte estratigráfico para ver las diferentes fases en las que se ha ido ocupando este abrigo que originalmente debió ser como una especie de cueva, pero que con el paso del tiempo la visera, esa techumbre, ha caído y lo que nos ha quedado ha sido el fondo de esa cueva. Una cueva que en el Paleolítico serviría para control de todas las especies que de, de fauna que se cazaba. Aquí muy cerca tenemos la costa, tenemos el litoral, pero también tenemos el arroyo Algarrobo, que es donde se acercaba seguramente las manadas de animales. Y desde aquí, estas comunidades del Paleolítico oteaban en el horizonte, controlaban esas manadas y se acercaban para la caza. Y lo que hemos documentado ha sido pues, una secuencia que arranca hace 300.000 años y que de manera ininterrumpida está siendo ocupada este abrigo hasta hace unos 70.000 años de antigüedad. Son siete estratos que nos habla de siete ocupaciones a lo largo de toda esa secuencia y en cada una de ellas pues aparece, como digo, restos de esa vida cotidiana de estas comunidades paralíticas. Junto al abrigo de Menzú también se ha identificado una pequeña cueva de unos 16 metros cuadrados, aunque mucho más reciente. Allí estamos hablando de comunidades neolíticas, ...que eh, estuvieron por aquí seguramente en un poblado cercano... ...hace en torno a 6 5 mil años de antigüedad... ...y que explotaron esa pequeña cueva con dos fines... ...uno como el refugio de pastores... ...aquí estuvieron algunos pastores refugiándose en momentos puntuales... ...y fundamentalmente sí que tuvo también una función... ...como lugar de enterramiento... ...hemos encontrado restos humanos ahí... ...restos humanos pero pequeños... ...de falange y restos esqueléticos pequeños... ...porque eh, los restos de, de gran tamaño... ...como cráneos, como fémures, etcétera, etcétera... ...se lo llevaban a otro lugar". Esto ha sido lo encontrado hasta el momento... ...aunque aún queda mucho estudio por delante. Creemos que aquí hay eh, mucha proyección de futuro... ...nosotros solo hemos cavado un pequeño tramo... ...de este frontal, de este perfil que, que tenemos en nuestra espalda... ...pero el yacimiento se abre a los laterales... ...hemos excavado sinceramente... ...aproximadamente un 15% del yacimiento... ...y hemos, eh, hemos estudiado más de 35.000 piezas... ...con lo cual eso nos da pie a, a, a ver... La, ...la cantidad de registro arqueológico que hay aquí". Mi máster fue especializado en geología cuaternaria, pues con el arte se complementa bastante bien. Después también comentaremos un poco del, del arte, porque al final es lo que planteaba Juan Jesús. Eh, hay cierta, ciertos paradigmas o ciertas cuestiones científicas que hoy día están en el candelero que Benzú aporta y aportará una gran cantidad de, de datos y por supuesto el arte o el comportamiento simbólico pues también forma parte digamos, de esa discusión o de esa punta de lanza de la investigación arqueológica prehistórica en la actualidad.